Ni Jumatano ya tarehe 19 ya mwezi wa 4 mwaka 2023. Nikukaribisha sana ndani ya Sports Gear. Tumekutana tena Isio Gear Just Julius ambaye tunakutana hapa kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa kwa ajili ya kuzungumza ile ya kimichezo. Tukiangalia hapa nyumbani ambayo matukio makubwa mkubwa ile ya kimichezo yanaendelea lakini vile vile tukiangalia pia barani Ulaya. Sasa hivi hapa nyumbani ni kipi ambacho kinaendelea? Tuko hapa ndani ya Sports Gear kufahamisha ni kipi ambacho leo tumekuandalia kikali kabisa cha kuizungumza kwa gia yetu ya kwanza endelea kwa pamoja na asili lakini kwenye kuzifungua na kuzipull uh, gia ya kwanza baada ya nyingine ambazo tumejiandaa leo hii nitakuwa na Ayubu Mgando mzee wa mafuta El Chongo mtu mbadi mbaki mm. siku mbili tu <coughs> tumalize tumalize nini jambo jambo gani sikuwa kwenye mfungo wa Ramadhani ah mfungo wa Ramadhani hizo zimebaki oh eh <coughs> ndio na na siku hiyo Naomba tu, tu niwaambie kabisa vizuri kabisa mm. siku hiyo. Mimi mm. <coughs> sitaki sio sijui tunakuja kutembelea sijui nini kwa sababu pasaka sikusikia mambo. Ulikuwa kwenye mfungo? Ah, eh. Ulikuwa kwenye mfungo, mfungo. mfungo. unataka mambo gani uko kwenye mfungo? Ayubu, katika mfungo wako upo kwenye banka taenda dala. Umekutana na mama wa miaka 55 mpaka 58 hivi. Mm. Katoboa pua, ametoboa masikio mara tatu, amevaa kikuku, wamekaa kwenye siti. Mm. Afu kapaka beach kwenye mkia wa nywele uko nampisha kwenye siti nitampisha sito sito angalia ile e, phenotypic ratio yake lakini nitaangalia beyond ile physical appearance yake kwa nitasimama kwa sababu amenizidi umri ila sito mjaji kwanza kwa nini kwanza kwa nini Raymond umeuliza hivyo ah kuna jamaa wangu jana amekutana na wamkasa kwenye gari akaniambia mimi sikumpisha kwa kweli huyo mama kwa sababu ni mtu ni mama mtu mzima ila anaonekana bado ana mambo ya vijana sasa mimi kwenye vijana vijana huwa tunasimama kwenye daladala kwa kaona naye amwache endelee kuishi maisha yake ya ujana na kusimama ah no still any unajua kuna kuna kwa sababu yeye ndio mjana kwa hiyo amwache sasa amwache endelee kufanya mambo umri umri na 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 lifestyle ya mtu ni vitu vitu tofauti kwa mfano hata baba yangu anaweza kaa ana miaka laba 60 65 akawa anaenda gym ni ujana akawa anaenda kucheza mpira kwa anacheza mpira sema anavaa katakei amevaa katakei anavaa vipensi labda katakei mbona katakei unataka okay let's say hata kama anavaa katakei katakei let's say hata kama anavaa katakei still bado ni baba yangu huyo amekuzaa ah no huyo amekuzaa wewe ukikutana na mzee aliyezaa si baba yangu ngoja ukikutana na mzee amevaa katakei mswahili aliyekuzaa ni kwa mfano kwa mfano tuchukulie yule mama ambaye amekutana na yule jamaa wa jana angekuwa ni mama yake mzazi angempisha singempisha kwa sababu mama yake mzazi anafanya ujana hiyo swali inabidi aje kujibu still ni mama yake kwa hiyo mwanamke yoyote hata kama akiwa na lifestyle aina gani akiwa na age ya kumuliza Raymond onge kwa kwenye situation kama hiyo ungempisha au singempisha ah mimi kweli ningeungana na mwanangu ah ungeungana na mwanangu siwezi ngampisha mtu na namna hiyo sasa 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 inakuwa uona unadhani mtu anapojiweka ndio vile ambavyo Uh, au unatakiwa umjudge kwa vile mtu alivyo mimi sijamjudge unajua okay 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 ukimwangalia okay, 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 kwamba okay fezo yake appearance yuko hivi na hivi na hivi na hivi then mimi sitompisha kwenye unajua, unajua wanasema jinsi unavyojibeba mara nyingi ina, ina determine character yako wewe Ndiyo. kwa Tanzania wengi hapa tulivyo kwa maisha yetu ya Kiafrika kwa character ule mama anaonekana ni binti kwa mimi siwezi ngampisha binti kwenye siti kwa hiyo nje mzee ndani binti ndani binti kabisa <laughs> Basi <laughs> sawa lakini Raymond ametuingizia hapa mada zingine za vipindi na vikuku na vinene lakini sisi tuko hapa kwa ajili ya kuzipul zile gear za michezo na nitakuwa nasamama kabisa na Raymond Elias akiambatana na Ayub Mgando pamoja na Mr. Julius na moja kwa moja tunaenda kuipul gear ya kwanza kali kabisa ambayo tumekuwa ndani ya leo hii Ndiye kwanza ambao tunaipul leo hii tunaipul kwa namna hii tunaangazia the best defensive line the best defending line the best defenders ambao tuko nao uh, kwenye ligi kuu ya hapa nyumbani nchini Tanzania lakini tukiangazia pia kwa rekodi um, rekodi zao za top assist ambazo zimewekwa kwa ha defenders walio assist zaidi uh, kwenye ligi kuu watu angazi kwenye zile mechi za kimataifa ambazo sasa hivi watu zinazungumzwa zi, 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 sana au zinaendelea kwa sasa hivi lakini tunaangalia kwenye ligi hapa nyumbani mpaka sasa so far Simba inaendelea kuwa na rekodi nzuri uh, kwenye uh, defenders kwa Kiswahili anaitwa mabeki. mabeki yes kwa mabeki ambao wanaendelea ku, 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 kuendelea kutoa mchango, mchango wa magoli 
Anayeongoza ni Shomari Kapombe akiwa na assist sita okay. kwa upande wake. Lakini kwa nafasi ya pili inaongoza inashikiliwa na Simba pia ni Mohamed Hussein Shabalala ndio mwenye ndio mwenye uh, nafasi hiyo. Lakini nafasi ya tatu ikaenda uh, Yanga. Huku yuko Joyce Lomalisa. Yeye akiwa na assist zake nne. Mhm. Alafu inafuata na nafasi ya nne inafuata na nafasi ya nne ambayo yupo kutokea Gate Gold Amos mm, Kadikilo mm-hmm, Kadikilo alishawikucheza pia Coast Union Coast Atanka. Union ya yeah, yeye yeah, akiwa na maana assist tatu lakini pia Juma Shaban the same pia na Kadikilo na akiwa na assist tatu hii inatosha ku define uh, kwamba the best defending tulionayo kwenye ligi kuu hapa nyumbani kwa kuangalia hizi assist ambazo wamekuwa kuzifanya kwa sababu kwanza kabisa uh, defender hii sio kazi yake lakini kama akiwa na kitu extra kama hiki inaonyesha zaidi kwamba huyu anaweza kuongezea kitu kingine tofauti na yale majukumu yake alionayo kwenye dakika 90. Ah, yeah. Yes, umeongea vizuri. Uh, kwamba defenders kazi yao si kuchangia upatikanaji wa magoli. Lakini nikukumbusha kwamba football ime evolve. Mpira umebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Zamani tulikuwa tunafurahi kuwa na left back ambaye anakaba sana mm. ama right back ambaye anakaba sana ama mm. pande zote mbili ziwe zinakaba sana mm. sio wazuri kwenda mbele huwa mara nyingi wanaanzia kazi yao nyuma mpaka mstari wa katikati pale anapokea winga kwenda kwenye kushambulia sasa football hivyo badilika sasa hivi kwamba hatuna tena typical wingers wale mawinga asilia yani ile ngingingi kaenda kwenye bala ili kupiga cross lakini kwa sasa tuna outside forwards ama mawashambuliaji wa nje ambao hawa wataingia ndani kwenda kuungana na wale washambuliaji wa kati kwenda kuongeza idadi ya watu kwenye final third ya timu pinzani. Sasa hawa wakiingia ndani hawa outside forward ndipo ambapo kazi ya mabeki wa pembeni inapobadilika. Mm. Wao wanatakiwa waende kuwa mawinga. Wao ndo wanatakiwa wakafanye it's either overlapping ama underlapping. Unapozungumzia overlapping ni kwenda juu pembeni underlapping ni kwenda juu lakini unakuwa unaingia ndani. Kwa hiyo ndo ukiangalia uchezaji wa mabeki wa sasa ambao wanapatikana kwenye ligi yetu special Simba, Mohamed Hussein pamoja na Shomari Kapombe kuna namna ambayo wanafanya hivi vyote viwili kwa wakati mmoja. Okay. Wanafanya overlapping na underlapping. Kuna muda unamkuta Shomari Kapombe yuko kwenye line ya ndani kabisa kwenye kwenye ile ak ya 18 ameingia ndani kwenda kuongeza idadi ya watu kuna muda tumkuta ameingia ndani kwenye midfield kuna muda pia uh, Mohamed Hussein Zimbo Junior na yeye unamkuta yuko kwenye midfield yuko ndani ama yuko wide kwa ajili ya kwenda kupiga cross kwa mabadiliko ya football yamefanya pia hata kazi za defenders pia ziweze kubadilika na ndio maana sasa hivi mabeki wa kati tumetoka kuwa na mabeki wale wavunja kuni ngingingi yani kazi yao wao ni kukaba yani wanakukaba wao nataka kukuua mm-hmm. lakini kwa sasa tuna mabeki ambao wazuri zaidi kuanzisha mashambulizi kuanzia chini tunaweza tukawaita kwa jina jingine la kigeni eh, ball playing center backs ama mabeki ambao wana uwezo mkubwa wa kucheza mpira ama kuanzisha mashambulizi <coughs> so kwa Tanzania tumebahatika kuwa na Shomari Kapombe na Mohamed Hussein Zimbo Junior ambao hawa wamekuwa na consistency ya muda mrefu sana kwa anacheza kwenye ubora ule ule. Katika misimu yote ambayo Simba amefanya vizuri kwenye hatua ya mpaka wanafika hatua ya robo fainali, mpaka wanatoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara miaka minne mfululizo wanatoa Azam Federation, Shomari Kapombe na Mohamed Hussein Zimbo Junior walikuwa uti wa mgongo wa mashambulizi ya Simba. Yes kuna namna ambayo Simba walikuwa wanachakata nafasi zao katikati ya uwanja kwa chama kina eh, Mixon, kina Ralbualia mm. lakini kwa kiasi kikubwa Shomari Kapombe na Mohamed Hussein walikuwa <coughs> wanachangia kiasi kikubwa sana cha cha, cha magoli katika kikosi cha Simba. Kwa kuzungumza aibu alichokizungumza ukijaribu kukichakata kwenye almashauri yako ya kichwa uh, unaweza ukakuwa inamaanisha kwamba anakubali uh, Simba inaweza ikawa na defending line nzuri kwenye ligi kuu kuliko uh, defenders wengine ambao tumewataja hapa. Ya yeah, kwa 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 bahati mbaya sana sasa hivi mm. mpira umekuwa ukijajiwa kwa numbers na ukija kwenye numbers Salum Shomari Kapombe ametopu akiwa na assist sita akifuatiwa mm. na Mohamed Hussein ambaye ana assist tano na wote wanatoka kwa ya Simba Sports mm. Club obviously ukienda in terms of numbers unakuwa una doubt kwamba Shomari Kapombe pamoja na Mohamed Hussein ama Zimbo Junior ndio top 
top defenders kwa hapa Tanzania sio tu katika uwezo wao uzuiaji na amesema vizuri kabisa Ayubu hmm. <coughs> unajua way back huko ilikuwa mpira ilikuwa kila mtu anafanya jukumu lake mama tu katika uwanja wa mpira wa miguu jukumu mama jukumu mama na defender ni kuzuia kuhakikisha mpira uingie katika nyavu yako kwa, na, kwa namna yoyote ile na hicho ndo kitu ambacho kilikuwepo lakini kuna kitu kikaja kuingia kaitwa uh, uh, football evolvement ama hmm. modern football ikaja kuingia ambapo kwenye modern football kuna aina nyingi sana za mpira kuna tiktaka hmm. uh, kuna fluidity of play hapo kuna meta football ambapo a uh, mafullbacks wamebadilishwa majukumu na sio fullbacks tu katika karibia kila position watu wameongezewa majukumu ambapo mm. katika sasa hivi ndio tunaona uh, mafullbacks wengine wanakuwa wakitumika kama viungo kuna muda uh, kuna tactics ambazo wanapenda kustumia hasa wenzetu kutoka nje wanakuta uh, mafullback wanaingia eneo la midfield ili kuongeza watu idadi katika teki wanja na kufanya wengi, wale midfielders wengine waende ku accumulate wide areas lakini pia uh, mafullbacks hao wamekuwa wakitumika pia kama wings kuna muda wamekuwa wakiendeleza kuongeza idadi katika final third ya, ya timu pinzani. Kwa unaweza kuona mabadiliko wa majukumu ndio umefanya mabeki wao nao anza kuput numbers kuweza kuweka kwenye assist. Zamani kumtaja beki ana assist ilikuwa yeah. ngumu sana sana. Eh labda ilikuwa kwenye mipira ya set pieces lakini sasa hivi unamuona kabisa Shomalika Pombe comfortable akiwa na mpira mguuni Joyce Lomalisa Mutamba au akina Juma Shaban anakuwa comfortable anatoa assist. Kwa unaweza kuona wewe well, kwa Simba unaweza kaa hapa hapa ni japo pia Yanga kuna watu ambao wanafanya hivyo na ukitaka kuweka kwenye mzani mmoja nafikiri unakuwa sio fair kwa Somalia Pombe na Zimbo tumeona kwa msimu zaidi ya tano consistency ambayo amekuwa akiweka imekuwa ni bora bora sana kila msimu week in week out amekuwa akitoa 110 katika baadhi ya jiji za Simba lakini kwa Joyce Somalisa pamoja na Juma Shaban nafikiri bora au miliona zaidi wakiwa katika sharti ya AC Vita lakini kwa Yanga ni kama wameanza sasa kurejea kuna muda uh, Juma Shabani alikuwa anamuita Kibonge alikuwa amenenepa alikuwa alikuwa anaekwa anaekwa bench na Kibona Shomali ambaye uh, so creative zaidi kuliko Juma Shabani lakini kutokana na ile agility na kuitaka zaidi mchezo alikuwa anaekwa nje kwa nafikiri uh, Juma Shabani na Lomalisa bado wana muda wa kuendelea uh, kujaribu ku kitu lakini ukitaka kuwa compare sasa hivi wa misimu hii michache obvious hmm. utaenda na klabu ya Simba lakini kwangu uh, ukisema kwa ile class kabisa nitaenda na Joyce Tomalisa pamoja na Juma Shaban lakini kwa hii misimu miwili mm. nitaenda na Shomali Kapombe pamoja na Zimbo Juni lakini wewe tuangalie goals considered ambazo zi, kwa kila timu kwa vikosi hivi viwili pia ambavyo uh, magoli yameingia kwa upande wa Yanga so far mpaka sasa hivi kwenye mchezo 26 walicheza uh, wana magoli 13 ambayo wame wamefungwa wenyewe lakini kwa upande wa Simba wana magoli 14 ambayo yameingia kama ni kwa upande wao. Sasa hii na wenyewe tunaikaji? Kwa sababu hapo tunaangalia mabeki, tunaangalia defense, uh, tunaangalia defense lakini hawa ndio ambao tunaweka wa kwanza kabisa kuwa judge kwenye magoli ambayo yamefanikiwa kuingia kama ni kwao. Ina maana yalipita uh, kwenye eneo lao ndio akaingia kama ni. Yep. goal conceding kwenye timu kuna maeneo mengi sana. Yaani kuna idara ambayo isipofanya kazi yake vizuri lazima mtaruhusu magoli kuna idara ya midfield. Isipokuwa to their very stunning best, lazima mtaruhusu magoli kwa sababu midfield ndio ambayo ina balance team kwenye kushambulia na kujilinda. Kwa mkiwa na weakness kidogo kwenye midfield, lazima mtaruhusu magoli. Ukiangalia Yanga na Simba wapi wenye midfield bora defensively? Ni Yanga. Yanga wana wachezaji wengi ambao wana uwezo mkubwa wa kukaba tofauti na Simba. Okay. Kwa hiyo ni kawaida kuona Yanga wanaweza kacheza hata mechi tano mfululizo hata sita wakashinda moja bila moja bila moja bila kwa sababu timu yao ina watu wengi ambao wanaweza kuzuia kwa sababu kwenye timu ya Yanga mchezaji mmoja tu ndo ambaye kwenye midfield wanaweza wakasema yeye yeah, yuko comfortable zaidi akiwa na mpira mguu ni Halida Ucho wengine wote ni mechanical players ambao wana ofa nishati zaidi kuliko creativity Mudathir nishati Abubakar Salum Shoboy nishati labda Faisal angeendelea kuwepo at least na yana hivyo vya element vya vya kuwa comfortable anapokuwa na mpira na ana jicho la pasi ya mwisho. Kwa Simba ukiangalia Mzamiru box to box sio kiungo mzuri wa kukaba. Hmm. Even though ana, ana uwezo wa kukaba lakini kuanzia juu. Kimwangalia Sadio Kanote naye box to box midfielder. Kwa Simba hawana orthodox defensive midfielder yule ambaye anaweza kukaa chini kama Yanga alivyokuwa yani kibangala pale akakaa aka, akafanya kazi zote chafu alafu wengine wakaendelea kufanya kazi nyingi. Kwa hiyo bila amini Simba the way team yao ilivyotengenezwa iko hivyo, iko within the system. Mohamed Hussein na Shomari Kapombe hao ndo chief creators 
pembeni ya uwanja kwamba wao wategemei mawinga zao mawinga wao kwenda kutengeneza sana nafasi hmm. lakini wao wanategemea zaidi ya mabeki wao pembeni kwenda kuongezeka juu kwenye ku create nafasi na hiyo imejionyesha kwamba mwenye assisti nyingi kwenye kosi ya simba ni chama right 14 anayefuata ni Shomari Kapombe anayefuata Mohamed Hussein kwa wana namba kumi ambaye kazi yake kubwa ni kuzalisha nafasi za kufunga hmm. lakini kuna watu ambao wanamsaidia hapo ndo mabeki wa pembeni yeah. Zimbo Junior pamoja na Shomari Kapombe hiyo ndo system ya timu ya Simba imetengenezwa hivyo toka wanaanza kupata mafanikio hawa ndo wamekuwa muhimili wa timu kwenye kutengeneza nafasi walikuwa na Luis Mixon walikuwa na Chama kwa na wachezaji wengine kina Ralibwalia lakini still magoli ya Simba mengi yalikuwa yanatokea pembeni tunapokuja sasa tunapokuja sasa tunapokuja sasa ku, ku, kuiweka aina hivi vikosi viwili tofauti kabisa kwa aina tofauti ya uchezaji kipi kinaweza kuwa ni bora na kipi ambacho kinaweza kuwa natija hasa Inatege, mimi naamini kwenye timu ambayo inashambulia zaidi kwa sababu ili uweze kushinda mchezo wa mpira wa miguu lazima utengeneze nafasi nyingi na lazima ufunge magoli mengi kinacho kinacho tofautisha kati ya kufungwa ama kupoteza mchezo na kushinda ni magoli so uweze kufunga kama you don't create kwa timu ambayo ina uwezo mkubwa wa kushambulia timu ambayo ina uwezo kana mpira na timu ambayo ina wachezaji wengi ambao na uwezo kuzalisha nafasi za kufunga ndio timu ambayo ina, ina nafasi kubwa kuweza kushinda mchezo yes unaweza kawa na defensive defensive team ukaamua tu kukaa lakini mpinzani wako akawa na wachezaji bora kuweza kukufungua akakufunga kwa mfano Barcelona alikuwa akikutana na Madrid Madrid ilikuwa defensive team Barcelona ilikuwa attacking team Barcelona alikuwa naenda anampiga Madrid sita, tano, na ni timu ambayo imeundwa defensively anafungwa goli tano, sita, kwa sababu huyu system yake ilikuwa inamruhusu zaidi kumfungua mpinzani wake ana wachezaji wengi ambao wanaweza kukufungua kwa na Ayubu. ukiwa na Simba na Yanga yani ipi inacheza mu attacking football kati ya klabu ya Simba na Yanga Simba bado inacheza mu attacking football kuliko Yanga kuliko Yanga Yanga wanacheza possessive unajua kuna vitu vile watu wanachinoga kuelewa unaweza ukapossess usishambulie unaweza ukapossess usitengeneze nafasi nyingi za kufunga okay Mwenzio akawa ana possess kidogo anaweza kacheza direct football anafika mara kwa mara golini kwa mpinzani nani anashambulia ni yule ambaye anacheza direct football na ndio maana ukiangalia Simba ndio ambaye ana idadi kubwa ya magoli kuliko Yanga mm. lakini kwenye umiliki wa mpira Yanga ndio ana umiliki mkubwa kuliko Simba mm. kwa hiyo tofauti uliopo kwa kuna namna ambayo timu ambayo anacheza more attacking football ndio timu ambayo mara nyingi ina nafasi kubwa ya kushinda mchezo kuliko timu ambayo anacheza defensive okay wewe kwako ikoje hii? Uh, defense defending ipi? Uh, wewe kwako unaikubali zaidi ni kikosi ambacho kinashambulia zaidi au kikosi ambacho kinazuia zaidi? Kwa ha, kwa hii aina mbili uh, ya mabeki wewe ipi ambao unaikubali zaidi? Hawa ambao wana uwezo wa kupanda juu kuanzisha mashambulizi au hawa ambao wame, wame kwenye kuzuia na kuhakikisha lango lao halifikiki kwa uraisi. Tuandikie maoni yako chini wakati wewe sisi tukemia kwenye gia nambari mbili. Tunaipol gia ya pili ambayo tumeiandaa leo hii tukiangazia Champions League. Uh, tunaangalia Bayern Munich, tunaangalia na Manchester City. Ambao kwa siku ya leo pia wana kibarua kingine kizito kwa upande wa Bayern lakini wana kibarua kingine kizito cha kuhakikisha wanaenda kufunga magoli zaidi ya matatu. Mata. Yaani wafunge kwanza matatu. Mm, alafu swala jingine ile ile. Ah, sawa. Hiyo ni Bayern Munich na Man City. Mtu uzungumze kwanza kwa kifupi kwa usiana na mchezo huu. <laughs> Raymond. <laughs> ah, Raymond kasikitika kwanza. Nimesikitika kwa sababu nikiangalia timu ya Bayern Munich ni timu ambayo lazima italuhusu bao. Yaani defensively, yaani defensive unit yao haijakaa sawa sawa. Kimmich amekuwa akijitahidi eneo la midfield kuweza kufikia ile mashimo ambayo ili kuhakikisha basi upemekano na delete aona kuwa wako wazi kiasi hicho lakini imekuwa haitoshi. Bayern ni timu ambayo lazima tutaruhusu bao katika kila mchezo. Na ndio maana eh, ligi ya Ujerumani ndio ligi ambayo ina magoli mengi sana. Mm. Ah, na ukiangalia Bayern wenda kukutana na Man City, Man City yenye Haaland yenye nafasi yenye creative unit ya Kevin De Bruyne, uh, Grealish, Riyad Mahrez wataruhusu tu bao. Kwa hiyo yani Bayern Munich inawezekana ika ndio safari yao bye bye kwa sababu inatakiwa afunge magoli matatu afu mm. atiruhusu bao. Yeah. Hicho kitu sikioni. Au waongeze. Yani a, yani afunge mabao matatu kwanza ndo bila kuruhusu afu ndo Man City ndio tucheze. 
yeah. na ukitaka kucheza na Man City ndio umepotea. Yeah. Yaani anacheza yeah. katika mdomo wa Simba na Thomas Tuchel inawezekana wakina Oliver Kahn wakawa mpaka sasa hivi wanawaza why did we kwa nini tulimfukuza Julian Nagelsmann? Kwa sababu mm. Thomas Tuchel aliletwa ili ku improve kitu ambacho alikuwa anakifanya Julian Nagelsmann lakini ni kama amenda uh, kuvishusha zaidi timu ya Bayern Munich kwenye ligi performance zao imekuwa kuwa sana kwenye Champions League amekula chuma tatu mechi ya kwanza away nyumbani anatarajia kwenda kufanya kupindua meza kitu ambacho ita, inahitaji Mungu wa mpira aamue mm. kwamba klabu ya Bayern Munich iende katika hatua ya nusu final lakini ukija kwenye facts ukija kwenye style of play Thomas Tuchel ambaye ndio alikuwa na coach ambaye alikuwa na jipapatua katika makocha ambao wamekutana na Guardiola alikutana mara 11 akishinda mara tatu na zote akiwa na Chelsea lakini sasa hivi ni kama uh, Pep Guardiola anajua kupiga pana pauma na ameshamweka chuma tatu na leo pale alianza arena sioni kama kuna mabadiliko makubwa kama atahusu bao mhm ugumu uko sehemu moja ugumu uko sehemu moja ambapo Thomas Tuko wakati alipoenda Chelsea alitoa ubingwa wa Champions League kiujanja ujanja timu yake ilikuwa anacheza very defensive ameenda Bayern Munich viongozi wanakuambia sisi ni timu kubwa Bayern Munich hatutaki kumuogopa yoyote sisi tunatakiwa tushinde kuchukua tunacheza. Yaani regardless unakutana na Madrid, regardless unakutana na PSG, unakutana na nani. Sisi ni timu kubwa bara ni Ulaya. Mm. Unapozungumzia timu ambazo zimetoa makombe mengi ya Champions League, Bayern Munich pia ipo makombe matano. So atutakiwi kucheza tukiwa tuna uoga. So na do, yes, na do, na, nafikiri ile game ya kwanza tulikaa hapa. Ningakwambia kwamba anaenda kukandwa kwa sababu viongozi wa Bayern ni hawataki timu yao iwe nyonge wanataka na wao wakacheza hivyo dakika 15 za kwanza walienda kutoa na Man City yes ukaona balaa wali, wali mpita hadi possession Manchester yes. City kitu ambacho kumpita Manchester City possession akiwa eti hadi eh, yeah. na akakandwa goli tatu sasa leo ndo ana wakati mgumu zaidi Bayern hawataki kukaa nyuma hata kidogo muda wote wanatakiwa wawe juu yeah. kuhakikisha wanatafuta hizi goli tatu sasa wanakuwa juu against which team Manchester City ambayo Kevin De Bruyne kama ameshapata ile touch yake mm. basi yeah. yake uwezo wake wa kupiga pass especially zile carving passes pass ambazo zinakukimbia yani unajua kuna pass ambayo inapigwa afu inakuhama yani unaiona hii pass inaifikia lakini haifikii na na ubaya unajua ni nini na Haaland kwenye form yake aliyokuwa nayo game iliyopita Manchester City uh, Pep alimtoa uh, Kevin De Bruyne na dakika yeah. 60 ni sijui na Kevin De Bruyne ali 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 mind sana kwa nini nimetolewa na Pep Guardiola katika pesa yake anasema mimi nawatoa wachezaji kuwa kuwafanya wawe na hasira zaidi ya kutafu yani ya kujitoa zaidi katika mm. mechi inayofuata sasa unaweza ukashum Kevin De Bruyne ambaye ana hasira ya kuprove kwamba mimi nastahili kucheza dakika 90 na na pepo Lakini... na, pepo, na pepo anajua kwamba the only thing ambayo sasa hivi anahitajika kufanya hmm. pale Manchester City ni kombe la Champions League kwa sababu kombe la ndani tayari wameshalitawala sana ndani ya hii miaka mitano, sita, saba, wametawala sana IPL ni, ni, ni timu mbili tu ambazo zimekuja zikatoa ubingwa tangu pepo afike na misimu anaweza galichukua of course ni, ni Chelsea Antonio Conte na Liverpool Eugen Klopp baada ya hapo ni it's all about Man City. Kwa sasa wale viongozi wao wanaona kwamba ah, no Sheikh Mansour kitu pekee ambacho yuko obsessed ni Champions League. Mm-hmm. Na Pep anajua ili aweze kutoa Champions League cha kwanza kabisa ni lazima amuondoe Bayern. Au huu tayari mita. Yes, amuondoe Bayern. Huku akiwa na ana, ana zoom upande wa pili nani? Nani ya AC Milan. Inter Milan yoyote atakayekuja Inter Milan Benfica na wakanda vizuri tu. Labda labda Madrid ndio ambaye anaweza kanaumiza kichwa. Yes, kwa anajua kabisa leo niko niko kwenye comfort zone lakini naenda Ujerumani sehemu ambayo sitaki kuwa kwenye comfort zone. Mm. Chochote kinaweza kutokana. Bayern Munich wana striking department ambayo once wakiamua wanaitaka mechi mm. itakuwa ni Kingsley Coman, uh, Serge na, na, pamoja na Leroy Sane. Labda mtihani pekee ambao anakutana nao ni kukosa central striker, kukosa mshambuliaji wa kati asilia yule ambaye anaweza akalino na mabeki kwa mfano kama anachofanya Eric Chup Moting anapokuwa kwenye timu anawapa Bayern option anawapa plan B kama tunakuwa pressed tunashindwa kutoka kwa pasi basi tuna mtu ambaye tunaweza tukapiga direct football kwake tukapiga pass ndefu kwake aka hold watu wakasogea watu wenye kasi wakamzunguka tukaenda kwa fungua Manchester City so kukosekana kwake kunaweza kukawa kuna ishu kubwa sana wanamkosa pia Sadio Mane in the mix kwa hii inazidi kufanya Bayern waendelee kwa hata ambao linaendelea na yeye linaweza likawa pia likawa lika, lika yani ukiangalia kwa jicho yani Bayern Munich kupita inahitaji Mungu wa mpira amue kwa sababu yani wana kila kitu ambacho hakiko in their favor Saidio Mane 
ayupo Eric Chukmoting yeah. ambaye alikuwa the hottest striker kimtoa Erling Haaland katika uh, world football ayupo uh, squad selection na Thomas Tuko hasa katika eneo la ushambuliaji mm. imekuwa ina nipa doubt sana game iliyopita nijiuliza kwa nini kwanza na Saidio Mane alianza na Gnabry alianza na Coman mm. watu ambao hakutoa kile ambacho alikitaji na alichelewa sana kufanya substitutions zake kwa leo anahitaji muujiza na sioni wa muujiza wakitokea lakini katika football anything is possible bana mm. even tuko ilikuwa ni chaguo sahihi of course kwa 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 profile ya Thomas Tuko mm. ilikuwa ni chaguo sahihi plus mm. unajua Thomas Tuko amezaliwa uh, Munich eh? iwe ni Bavaria kabisa okay. lakini katika maisha ya soka kajikuta anaishi Dortmund anaishi um, Mainz kutokana na maisha hapa na pale kwenye kutafuta fedha kaenda Paris kaenda London lakini yule ni pure Bavarian ana damu ya Bayern Munich ana ana damu ya Bayern Munich lakini style of play wangu siku zani kama ilikuwa ni ilikuwa ni chaguo sahihi one one of, one of the most tactical coaches barani Ulaya ni Thomas Tuko ni, ni kocha mzuri sana ni master tactician na ukitaka kujua Thomas Tuko ameuchanganya Pep Guardiola ameuchanganya na Jurgen Klopp ndani yake ndo ana yeye kwa sababu Thomas Tuko anaweza kapossess. Thomas Tuko anaweza kafanya counter pressing. Thomas Tuko anaweza kacheza defensive. Kwa hiyo anauze Mourinho, ana ana Eugene Klopp, ana Pep Guardiola ndani yake. Sasa inategemea yuko wapi kwa wakati gani na anakutana na, na, na mpinzani gani. Yupo Bayern anahitaji kupossess, anahitaji kupata matokeo. Huo mzigo ni mzito sana kwa Thomas Tuko. Yes, ambaye lately tumemwona ni kocha ambaye amekuwa akicheza more defensive. Tumeona klabu ya Chelsea mara nyingi amekuwa akicheza na back 3. Mm-hmm. Uh, ben Mugi kutaka kucheza na back 3 nafikiri kesho anaweza kupewa mabegi yake kuondoka. Na hicho ndio kitu ambacho uh, kinamfanya Thomas Tuko uh, asiwepo katika comfort zone. Tunajua kwa sasa hivi alievolve kutoka kwenye kutumia 4-3-3 akawa ni muumini wa uh, 3-5-2 ama 3-4-3. Lakini kwa sasa hivi Ben Mugi anashindwa kuimplement hicho kitu kwa sababu atakuwa defensive na Ben Mugi kama ipo sema uh, ayubu ukicheza defensively utaulizwa maswali na hicho ndio kitu ambacho nadhani kwangu Thomas Tuko ni kocha mzuri ni tactician mzuri lakini style of play ya Bayern pamoja na evolvement ambayo amefanya Thomas Tuko sioni kama ni vitu ambavyo vilikuwa vinaenda mimi naamini kitu kimoja kwenye football kila kitu kinawezekana what if leo akaamua kwamba bwana na abandon principle ya Bayern na implement principle yao na cheza na back three nacheza na Liverpool atakayo fanya game ya kwanza ayubu ah sasa tayari tayari odds ziko against hii sasa leo akicheza na back three maana yake analinda zaidi ukienda zaidi unajua uzuri kwa uzuri kwa uzuri kwa Bayern wana watu wana kasi mbele wanaweza kucheza counter attack umeshaelewa aka shield vizuri lango lake ama kwamba aende against sasa na falsafa ya Bayern na kumtaka of course kwa sababu sikia hiyo kitu pekee ambacho kitamfanya yeye afikiriwa a, a kwamba tulikuwa sahihi mabeki wa I amin mean, viongozi wa Bayern mm. wafikiri kwamba walikuwa sahihi kumchukua Thomas Tuko ni yeye kumuondosha Manchester City regardless anatumia mbinu gani ila Man City aondolewe <laughs> leo akicheza back three ya kikandwa Jumatatu ayupo ayupo hawezi <laughs> kumfukuza yani itakuwa ita back five mwenyewe na pia itawa back five viongozi wa Bayern anaweza akaje akacheza defensive leo aka akatoa madarusu bao moja akatoa Man City mm. watakao okay well done umemtoa Man City lakini anaweza akaenda tena akafunguka akapigwa zaidi kwa sasa pale ndipo viongozi wa Bayern watakaa chini oh, oh no inabidi na sisi pia tuanze kujikosoa uh, CEO wa timu ya Bayern Oliver Kahn ataanza kumwangalia Hassan Salhamzic ambaye ndio mkurugenzi wa ufundi bro what happened yani tumechukua kocha ambaye tulikuwa tunajua amekuja ku upgrade team ndio amezidi kuikandamiza team kwa ni hichi matokeo yanaonesha kwamba mpaka size anaikandamiza team. Of course. Na oh. ukiangalia kwamba Tucho acheze back 3 kwenye ligi ya Ujerumani. Cha kitu akisikioni. Kigumu. Sikioni yule anaondoka. Basi wao unaona nini uh, kwenye game ya leo hii? Man City na Bayern Munich. Nini ambacho kitatokea leo hii? Tuachie maoni hapo chini. Ikiwezekana tuachie ni hata mkeka hapo chini ili baadaye tuote tu tuna tunasaidiana kidogo ili kesho tuamke vizuri. Mimi Just Julius nifuate Instagram kwa nick I am Just Julius lakini kuna Ayubu Mgando. Aha, tuna Mgando underscore JR. As Asa Primo. Yeah, Asa underscore Primo Instagram. Mhm. Lakini pia MTV pia tunapatikana Instagram, tunapatikana Twitter pamoja na TikTok. Usisahau pia kuendelea kusubscribe kwenye YouTube channel yetu mpaka hapo kesho tena. Panapo majala Mwenyezi Mungu nikutakie siku njema.